హలో ఎవ్రీవాన్ మనం ఈరోజు క్లాస్లో నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టైప్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఓకే మొత్తం డీటెయిల్గా లేదు జస్ట్ సింపుల్గా ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా కోసం నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టైప్స్ చెప్తాను ఓకే సో మన ఫస్ట్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టైప్స్లో మనం అసలు ఏం టెస్ట్ చేస్తాం నాన్ ఫంక్షనల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ని టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి నాన్ ఫంక్షనల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ని మనం టెస్ట్ చేయడం సో బిహేవియర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ని మనం ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తాం ఈ ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనమాట ఫస్ట్ వన్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ని చెక్ చేయడానికి మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ వాడతాం ఓకే టు వెరిఫై ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ టు టెస్ట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ టు టెస్ట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఇది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఇంకొకటి ఏంటి సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అండి ఈ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఏంటి చాలామంది హ్యాకర్స్ అప్లికేషన్ని హ్యాక్ చేస్తారు ఒకవేళ మనం ప్రాపర్ ఓటీపీ రిపీటెడ్గా ఒకటే ఓటీపీ ఇస్తే ఎవరైనా ఈజీగా హ్యాక్ చేసేయగలరు క్యాప్చా కోడ్ క్యాప్చా కోడ్ కూడా సరిగ్గా తీసి సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే అప్పుడు కూడా ఐ మీన్ అంటే క్యాప్చా కోడ్ని కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేస్తేనే తీసుకోవాలి తప్పు తప్పుగా ఎంటర్ చేసినప్పుడు కూడా తీసుకుంది అనుకోండి ఇష్యూ కదా ఈజీగా హ్యాక్ చేసేస్తారు కదా సో హ్యాకింగ్స్ నుంచి సెక్యూరిటీ నుంచి ఆథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ వల్లే చేస్తారనమాట ఆథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటి ఆథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి మీకు ఒక ఒక పర్మిషన్ రావడం అంటే మీరు ఒక వ్యాలిడ్ యూజర్ అని ఒక పర్మిషన్ రావడం ఒక మీరు ఒక వ్యాలిడ్ యూజర్ అండి అంటే మీరు ఆ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు అది మీకు ఆథెంటికేషన్ అనమాట అంటే మీకు ఆథెంటికేషన్ ఉంది అంటే ఒక ఆఫీస్లోకి నేను ఎంటర్ అవ్వాలి ఎంటర్ అవ్వడానికి నా యాక్సెస్ కార్డ్ పనిచేస్తుంది సో నాకు ఆథెంటికేషన్ ఉంది ఓకే అది ఆఫీస్లోకి ఒక బ్యాంక్ లాకర్ ఉంది ఆ రూమ్లోకి నాకు పర్మిషన్ లేదు ఏంటది నాకు ఆథరైజేషన్ లేదు అంటే నాకు పర్మిషన్ లేదు నాకు వ్యాలిడ్ యూజర్నే ఈ ఆఫీస్కి నేను వ్యాలిడ్ యూజర్నే కానీ ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళడానికి నాకు స్పెషల్ పర్మిషన్ కావాలి అది ఆథరైజేషన్ అనమాట ఆథరైజేషన్ అంటే మనకి ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ ఆథెంటికేషన్ అంటే అసలు మనం వ్యాలిడ్ యూజరా కాదా అనేది ఆథెంటికేషన్ యూఆర్ ఆథెంటికేటెడ్ యూజర్ అంటే మీకు అసలు వెళ్ళడానికి యాక్సెస్ ఉంది యూ నీడ్ టు బి ఆథరైజ్డ్ మీకు వెళ్ళడానికి యాక్సెస్ ఉందండి కానీ ఈ పర్టికులర్ వాటికి మీకు పర్మిషన్ లేదు అంటే రిస్ట్రిక్టెడ్ ద పర్మిషన్స్ అది ఆథరైజేషన్ అనమాట ఆథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ ఇవన్నిటిని కూడా ఈ సెక్యూరిటీ చెక్ వాళ్ళు చూసుకోవాలి ఓకే వెరిఫైంగ్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ వెరిఫైంగ్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ వెరిఫైంగ్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఓకే ఈ తర్వాత ఇంకొక నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఉంది అది కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ ఈ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఈ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే నేను అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేసినప్పుడు నేను పర్టికులర్ కంపాటబిలిటీ మీద వర్క్ చేసాను అంటే ఒక విండోస్ ఎయిట్ మీద టెస్ట్ చేశాను ఒక ప్లాట్ఫామ్ దానికి నా ఓఎస్ పర్టికులర్ ఓఎస్ మీద వర్క్ చేశాను నేను టెస్ట్ చేసింది ఒక క్రోమ్ బ్రౌజర్లో టెస్ట్ చేశాను అందరూ ఈ అప్లికేషన్ని అలానే ఓపెన్ చేస్తారా కొంతమంది మొబైల్లో ఓపెన్ చేయొచ్చు కొంతమంది ల్యాప్టాప్లో ఓపెన్ చేస్తారు కొంతమంది వేరే వర్షన్స్లో ఓపెన్ చేస్తారు కొంతమంది వేరే ఓఎస్లో ఓపెన్ చేస్తారు ఎవరు ఎందులో ఓపెన్ చేసినా కూడా అప్లికేషన్ అయితే వర్క్ అవ్వాలి కదా అంటే నా అప్లికేషన్ వాటిల మీద కూడా కంపాటబుల్ అయి ఉండాలి కదా దాన్ని టెస్టింగే కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ అనమాట వెరిఫైంగ్ ద అప్లికేషన్ ఆన్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ డిఫరెంట్ ఓఎస్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ కంపాటబిలిటీ వెరిఫైంగ్ ద అప్లికేషన్ ఆన్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ different software and hardware compatibilities okay verifying the compatibility of the application on different hardware and softwares verifying the verifying the compatibility of the application verifying the compatibility of the application on different hardware and software verifying the compatibility of the application on different hardware and software different hardwares different hardwares ante different devices different softwares ante chrome browser chrome windows chrome browser in browsers unde manaki chrome undi edge undi firefox undi internet explorer undi right four browsers meeda test cheyali ye versions meeda test cheyali 
వర్షన్ కంపాటిబిలిటీ బ్రౌజర్ కంపాటిబిలిటీ అంటే ఫోర్ బ్రౌజర్స్ మీద టెస్ట్ చేస్తారు వర్షన్ కంపాటిబిలిటీ అంటే ఒకే బ్రౌజర్ కి మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ని టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే మనం ఇక్కడ మనం బ్రౌజర్ కంపాటిబిలిటీ బ్రౌజర్ ఆర్ ఓఎస్ కంపాటిబిలిటీ చెక్ చేస్తాం బ్రౌజర్ కంపాటిబిలిటీ చెక్ చేస్తాం బ్రౌజర్ కంపాటిబిలిటీని చెక్ చేయాలి బ్రౌజర్ కంపాటిబిలిటీ వర్షన్ కంపాటిబిలిటీ వర్షన్ కంపాటిబిలిటీ ఓఎస్ కంపాటిబిలిటీ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ విండోసా లైనెక్సా యూనిక్సా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఓఎస్ కంపాటిబిలిటీ ఓఎస్ వర్షన్స్ కంపాటిబిలిటీ విండోస్ లోనే ఎయిట్ ఉంది నైన్ ఉంది టెన్ ఉంది లెవెన్ ఉంది ఏ వర్షన్స్ మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు అది కూడా అలాగే బ్రౌజర్స్ లో కూడా క్రోమ్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి ఎడ్జ్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని వర్షన్స్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎన్ని వర్షన్స్ కి అప్లికేషన్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది కంపాటిబుల్ అని చెక్ చేయడాన్ని ఓఎస్ కంపాటిబిలిటీ అంటాం అనమాట ఐ మీన్ వర్షన్ కంపాటిబిలిటీ కూడా చెక్ చేస్తాం ఓకే మనం కంపాటిబిలిటీలో బ్రౌజర్ కంపాటిబిలిటీ చెక్ చేస్తాము వాటి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ కంపాటిబిలిటీ చెక్ చేస్తాము ఓఎస్ కంపాటిబిలిటీ చెక్ చేస్తాము వాటి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ కంపాటిబిలిటీ చెక్ చేస్తాం దాన్ని కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం అనమాట ఓకే చాలా మంది ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్ కూడా ఈ కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ చేస్తారండి ఎందుకంటే ఇది ఒక్కటి మాత్రమే మనం మాన్యువల్ గా చేయగలం వేరే వన్ని మాన్యువల్ గా మనం చేయలేము ఎందుకు చేయలేము అంటే ఒక్కసారి మనం బ్యాక్ వెళ్తే మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో మనకి టైప్స్ ఉన్నాయి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో కూడా డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే లోడ్ టెస్టింగ్ అండి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో ఫస్ట్ ది లోడ్ టెస్టింగ్ లోడ్ టెస్టింగ్ అంటే గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ టు ద అప్లికేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ద యూజర్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏమంటున్నారు అంటే అప్లికేషన్ కి యూజర్స్ ని ఒకసారి హండ్రెడ్ ఇవ్వండి తర్వాత టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ అలా స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో చూడండి అంటున్నారు జనరల్ గా మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైంది ఏంటంటే మనకి ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ కానీ ఏదైనా మెయిన్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి అందరు ఒకటేసారి ఓపెన్ చేస్తారు చాలా స్లో అవుతుంది అంటే రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి మినిమం ఫైవ్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది అదే మీరు ఒక వారం తర్వాత ఓపెన్ చేయండి సెకండ్స్ లో మీకు రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి ఎందుకని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ తగ్గిపోయారు కదా ఎక్కువ మంది ఒకటేసారి యూజ్ చేయట్లేదు కదా అందుకని యూజర్స్ తగ్గినప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్ అవుతుంది యూజర్స్ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతుంది పర్వాలేదు పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అయినా పర్వాలేదు వాళ్ళు కొంచెం స్పీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు కానీ అప్లికేషనే స్పాయిల్ అవ్వకూడదు ఓకే ఎక్కువ మంది ఒకసారిగా అందరు యూజర్స్ అటాక్ చేసేసరికి అప్లికేషన్ డెడ్ అయిపోతే ప్రాబ్లం కదా సో అలా అవ్వకుండా ఉండడానికి అని పర్ఫార్మెన్స్ నీకు కొంచెం స్పీడ్ చేయడానికి లేకపోతే వన్ అవర్ పట్టింది ఎవరు వెయిట్ చేస్తారు రిజల్ట్ కోసం వన్ అవర్ తర్వాత చూసుకుందాంలే అని వెళ్ళిపోతారు సో అలాంటివి జరగకుండా కొంచెం స్పీడ్ ని పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంక్రీస్ చేయడానికి ఈ టెస్టింగ్ యూస్ చేస్తారు అనమాట ఓకే లోడ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజింగ్ ఓకే గ్రాడ్యువల్ గా యూజర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు దట్ వీ కాల్ ఎస్ లోడ్ టెస్టింగ్ ఇందులో నేను పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ నుండి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ అండి స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే ఓకే మనం లోడ్ టెస్టింగ్ లో గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేసి చెక్ చేస్తాం స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ అండి ఏంటి దానికి స్ట్రెస్ ఇవ్వాలి ఎలా ఇస్తారు స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఎలా ఇస్తారండి ఏ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఏ సడన్ ఇంక్రీజింగ్ a sudden a sudden increase or decrease of the users sudden increase or decrease of the of users to the application a sudden increase or decrease of the users to the application ipade cheppan sudden increase and decrease ante మీ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ చెప్పాను కదా ఒక్కటేసారి లోడ్ ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోతుంటుంది ఒక్కొక్కసారి తగ్గుతుంటుంది కదా సో 
స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే సడన్గా ఒక అప్లికేషన్లో ఆఫర్ పెట్టారండి ఏం ఆఫర్ అంటే ఈ వన్ అవర్లో పర్చేసింగ్ చేసిన వాళ్ళకి బై వన్ గెట్ వన్ ఉంది అని వన్ అవరే ఆ వన్ అవర్లో యూజర్స్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఈ వన్ అవర్ తర్వాత యూజర్స్ మొత్తం ఖాళీ అయిపోతారు సడన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ సడన్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ అనమాట ఆ అప్లికేషన్కి ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ స్టెబుల్గానే ఉండాలి ఈ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ సడన్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే హాస్పిటల్కి మండే రోజున పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటారు మిగిలిన రోజులు తక్కువ ఉంటారు మళ్ళీ సాటర్డే రోజున పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటారు ఎందుకంటే డాక్టర్ సండే ఉంటారు కదా అందుకని ఓకే సడన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ దానికోసమే మనం చేసే టెస్టింగ్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ అనమాట ఓకే మనకి ఇంకొక టెస్టింగ్ ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్లో వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ అండి ఈ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి డేటా అనమాట ఎంత డేటా ఇస్తామో దాన్ని వాల్యూమ్ అని పిలుస్తాం ఈ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఒక ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ కొన్నారండి ఫోర్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ కొన్నారు ఫోర్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్లో ఎంత డేటా ఎక్కుతుంది ఫోర్ జీబీనే ఎక్కుతుంది మీరు ఫైవ్ జీబీ యాడ్ చేసేది చూస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఉన్న ఫైల్స్ కూడా పాడైపోతాయి రైట్ అందులో ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్ కూడా పాడైపోతాయి సో ఫోర్ జీబీకి దగ్గరగా వచ్చేటప్పటికి అదొక మెసేజ్ పెడుతుంది ఓకే డేటా ఈజ్ ఫుల్ ప్లీజ్ రిమూవ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్ అని మీ దాంట్లో డేటా ఫుల్గా ఉంది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్ని రిమూవ్ చేయండి అని ఒక మెసేజ్ పెడుతుంది మీరు అయినా కూడా పట్టించుకోకుండా ఫోర్స్బుల్గా పెడితే ఉన్న ఫైల్స్ కూడా పాడవుతాయని చెప్తుంది అలా చెప్పకుండా మీరు ఫోర్ జీబీ కన్నా ఎక్కువ డేటా ఇచ్చినా కూడా అప్లికేషన్ తీసుకుంటే డేంజర్ ఏంటంటే ఉన్న ఫైల్స్ కూడా పోతాయి అది వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ అనమాట స్లోగా వాల్యూమ్ని ఆ డేటా ఎంతైతే దాని కెపాసిటీ ఉందో అంతవరకు కూడా డేటాని యాడ్ చేసుకుంటూ ఫైల్స్ అన్నీ సేఫ్గా ఉన్నాయా ఏమైనా ఎక్కువ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అంటే ఫోర్ జీబీ అంటే ఫోర్ జీబీ దాకా తీసుకుంటుందా లేకపోతే ముందే ఆగిపోతుందా ఏంటి ఆ వాల్యూమ్ని టెస్ట్ చేయడానికి కోసం అని యూజ్ చేసేది వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ అండి ఓకే సో లోడ్ టెస్టింగ్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్లోకి వస్తాయి సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ వేరు కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ వేరు కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్లో మనం ఏం చేస్తాము బ్రౌజర్ కంపాటిబిలిటీ చెక్ చేస్తాము వర్షన్ కంపాటిబిలిటీ చెక్ చేస్తాము ఓఎస్ కంపాటిబిలిటీ కూడా చెక్ చేస్తాం అనమాట సో నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్స్లో మనకున్నవి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లోడ్ టెస్టింగ్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ ఇంకా ఇంకా కూడా ఉంటాయండి సోక్ టెస్టింగ్ అలాంటివి కూడా ఉంటాయి బట్ అంత అవసరం లేదు మనకి ఇవి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇవన్నీ మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకోకర్లేదు ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ వేరు వేరు కోర్సులు అండి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ వేరేగా ఉంటారు సెక్యూరిటీ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ వేరేగా ఉంటారు కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ ఒకటి మాత్రం ఎవరైనా చేయొచ్చు అనమాట ఈ మిగిలినవి మాత్రం వేరు వేరుగానే ఉంటారు టెస్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్కి వేరే ఇంజనీర్స్ ఉంటారు సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్కి వేరే ఇంజనీర్స్ ఉంటారు ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్కి వేరే ఇంజనీర్స్ ఉంటారు ఓకే అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్కి ఆటోమేషన్ మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్ అనమాట ఆటోమేషన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము ఎందుకని లోడ్ టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే మనం యూజర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా మన దగ్గర యూజర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు లేరుగా సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం డైరెక్ట్గా ఒక ఏదైనా టూల్ నుంచి యూజర్స్ని ఇవ్వాలి టూల్ యూజ్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయాలి సో మనకి కావాల్సిన టూల్ అంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా అదే ఆటోమేషన్ టూలే సో మనం టూల్స్ యూజ్ చేసుకునే నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేయగలము అనమాట ఎస్పెషల్లీ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్కి మనం టూల్స్ యూజ్ చేసే చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే అర్థమైంది కదా నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్లో ఏముంటాయి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్లో లోడ్ టెస్టింగ్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ ఉంటాయి తర్వాత సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఇంకేమున్నాయి కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ కంపాటిబిలిటీలో బ్రౌజర్ కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ ఉంది వర్షన్ కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ ఉంది ఓఎస్ కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ కూడా ఉంది అనమాట సో ఇది నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండి సో మీరు ఇప్పటికీ మొత్తం మీకు ఆల్మోస్ట్ మొత్తం సిలబస్ మొత్తం చెప్పినట్టే ఓకేనా సి యూ గైస్